Hello, hi dear friends. Hi, in the complete today, Namada Namada Adakla, Namada Kitchen, Namada Vlog in the Kitchen, Burtiaki Kondikon. Upon the under random master in your relay. Upon the other in the period, I would you eat kitchen like Adi Garanilla, now the cleaning on the Naradilla. When I'm a Christmas in the series of Organa and Yan, Gore, Southern and Lucas City, the Laradiaki Vadim Bold, it three would be the other than Yamra Shila. Top of Penda Prussian, the Chale, Ella draw you edit. Sanang Complete, but Disinfectant. This rodents are not going to be I am not going to be able to get a little bit of a little bit of I will put it in the window. I will put it in the window. I will put it in the window. I will Cleaning in the Peruadi language and Rasaka Maritich on the Ricana, Melacagari, Rutia, in the Nancha Purana Rile. He can't in the Cola Garden on the Livre. Either love and a collection and Nunca Garden on the Agra Marile. Yana would ward in a pona, Sultan Ella Manga Runda. 
അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോപ്പിംഗ് ഭ്രാന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ള സാധനം തന്നെ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കും അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് കണ്ടു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെറ്റ് മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും പുതിയൊരു പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വാങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ വിൽറ്റൺ വിൽറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉസ്താദുകളാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇറക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരുടെ ഒരു ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഐസിങ്ങിൻ്റെ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആ സമയത്ത് വിൽറ്റൻ്റെ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഷിക്കാഗോയിലുള്ള അവരുടെ അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ പോയി പഠിക്കാൻ പോയത് ആ സമയത്ത് അതായത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോയൽ ഐസിങ്ങും പിന്നെന്താ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കുറേ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ കുറച്ച് ഫോൺടാനും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് വിൽറ്റൻ്റെ വിൽറ്റൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിലല്ലേ ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഷോറൂമുണ്ട് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ കുറേ അന്ന് വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിരിച്ച് വന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മദറിന് സുഖമില്ലാണ്ടാണ് സുഖമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടിക്കകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ കിച്ചൺ തന്നെ അന്നേ എനിക്ക് നന്നാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് ഇതെല്ലാം വെക്കാനൊക്കെ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും നടന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ മദറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുവുള്ളായിരുന്നു അമ്മയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു സ്റ്റേ അല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വ്ളോഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കിച്ചനൊക്കെ നന്നാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്കിനി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വന്ന് ഇത് വ്ളോഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വ്ളോഗ് വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തിരക്കായി അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് യാത്ര വന്നു തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് വിൽറ്റൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിവരുടെ ഒരു ഇതൊരു വിൽറ്റൻ്റെ തന്നെ ഒരു ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് വലിയ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ വെഡിങ് കേക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൗണ്ട് പാനാണ് ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ വിട്ടും ടു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇതാണ് അവരതിൽ കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പല പല അളവിലുള്ളത് സെറ്റും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് മൂന്ന് തട്ടുള്ള കേക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റർ പ്ലേറ്റാണ് ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ആ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ അത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കേക്ക് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഡബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തൂണ് പോലെ ഉണ്ടാവും അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനം ഡബിൾസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഈ ടൈപ്പ് അത് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുക അതിങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവൽ ഓഫ് ഇത് എട്ട് ഇഞ്ച് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേപ്പറിങ് ഓർഡറിലാണ് അല്ലേ വരുന്നത് മൂന്ന് സെറ്റ് മൂന്ന് നിലയിലുള്ള കേക്കെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ത്രീ ടയർ കേക്ക് അതിൻ്റെ സാധനം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഞ്ച
അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താ അപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് സ്റ്റെൻസിൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേക്ക് സ്റ്റെൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നില്ലേ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് എന്ന് വെക്കുള്ളൂ ഇത് ഓരോ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ഒരു പാടുമില്ല നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കില്ലൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആർക്കും കൈകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പോലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെൻസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇതൊരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ ഇതൊരു ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് വരയ്ക്കുക ഇത് കേൾക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ അതിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ സ്റ്റെൻസിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്നുകിൽ അത് കളർ സ്പ്രേ അടിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പാർക്കിൾസ് കേക്ക് സ്പാർക്കിൾസോ അങ്ങനെ ഷുഗറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ഈ സെയിം ഡിസൈൻ ആ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാതെ തന്നെ കളർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈവൻ സ്പ്രിങ്കിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കളർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹൗ ടു യൂസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വലുതാണ് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ചെറുത് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഐസ് കേക്ക് സ്മൂത്ത് ലെറ്റ് ഐസിങ് ക്രസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകണം പിന്നെ സ്പ്രേ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെൻസിൽ വിത്ത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്കിംഗ് സ്പ്രേ അത് അമർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊസിഷൻ സ്റ്റെൻസിൽ ഓൺ കേക്ക് ആ ഡിസൈഡ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഫോളോയിങ് ഡയറക്ഷൻസ് എന്നിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഈ സ്റ്റെൻസിൽ പൊക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആ കേക്കിൻ്റെ മേളിലുണ്ടാവും ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സമയം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഏരിയയിലേക്ക് അധികം പോയില്ല പിന്നെ ഇത് നോക്കൂ ഈസി ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഫ് കേക്ക് സെറ്റാണ് ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു കേക്ക് ലോഫ് ടേ ഒരു ലോഫ് ടിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാലായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ട്രേ സെറ്റ് വാങ്ങിയാൽ അതെ ഇതിലിപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരേപോലെ അപ്പോൾ അത്രയും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിലും നമ്മൾ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു ഒന്നിച്ചൊഴിക്കുന്നു സെയിം അളവിന് എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തു എന്ത് രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആഹാ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതെ ഇതുമാതിരി നടുക്ക് ഐസിങ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഫില്ലിങ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വിഫ്റ്റ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഗനാഷ് വെച്ചിട്ടോ ഫില്ലിങ് ആയിട്ട് ട്രഫിൾസോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതൊരു കാര്യം ഇനി ഇതേ അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതും ഈസി ലെയേഴ്സ് വിൽറ്റൻ തന്നെയാണ് ഇത് റെയിൻബോ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെയിൻബോ കേക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തല്ലേ എടുക്കുന്നത് ലെയർ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൻബോ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ചിലരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാനിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ പാൻ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ പല കളേഴ്സിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എല്ലാം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചിട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലതിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടുക്കാമല്ലോ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവാണ് വിൽറ്റൺ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എക്സ്പെൻസീവാണ് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതേ നോക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡിഷസ് കണ്ട ഇങ്ങനെ എല്ലാ കളേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് അഞ്ച് കളേഴ്സ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കാം അറ്റ് എ ടൈം അതിനുള്ള മാവ് എടുക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഈസി ലെയർ പിന്നെ ഇതെന്
ഇതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഡാസ്ലിംഗ് ഡോട്ട്സ് ഓരോ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് കാര്യം ഓക്കെ എഡിബിൾ ഷീറ്റ്സ് ഇതാണ് ഒരു ഡിസ് കാര്യം പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതൊരു നൈഫ് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇതെന്താ അറിയാമോ കേക്ക് ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ തുണിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ലേസ് ഡിസൈനിലെ ചെറിയ അലക്കുകൾ പോലെ ഡിസൈൻ ലേസ് ഇങ്ങനത്തെ വെഡിങ് കേക്ക്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേസ് ഡിസൈനാണ് ഈ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ അതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ്സ് കിട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പൗഡർ ഈ കേക്ക് ഈ ലേസ് പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിങ്ങനെ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സ്പ്രെഡിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയിട്ട് ആ ഡിസൈൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൈഫാണ് എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്യാം പീൽ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ലേസ് പോലെ തന്നെ തോന്നും അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൈഫാണത് ഇത് ഞാൻ യു കെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് വിൽറ്റണല്ല എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേക്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേക്സിൻ്റെ ഐസിങ് എല്ലാം സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ നുക്ക് ആൻഡ് കോണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ ടാൻ ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഗനാഷ് എല്ലാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ നൈഫ്സാണ് ഡെക്കറേഷൻസിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇതിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ട് കാൻഡി റാപ്പേഴ്സ് മുട്ടായി ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതതിൻ്റെ കവർ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കാൻഡി ബോക്സസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ ഞാൻ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ കാൻഡി മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് തരും കാൻഡി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ട്രോസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കാൻഡിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ലോലി പോപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അതെ ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് ഇതെല്ലാം ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അകത്ത് ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പക്ഷേ ലേഡ് കാൻറ്റീസ് പെയിൻറ്റിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഇതൊരു പ്രത്യേക മേ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ ബേക്കിങ്ങും കാൻഡി മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ എന്ത് രസം അറിയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് നോക്കൂ നല്ലതല്ലേ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസൈൻസ് അത് നമുക്ക് ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടും ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ബുക്സും കുറേ അത് അതൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ടൂൾസാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനും കൂടെ ചേർത്തല്ലേ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതെല്ലാം പ്രധാന ഇതേ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ബട്ടർ ക്രീമിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ഐസിങ്ങിലോ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള പിന്നെ ഇതെല്ലാം നോസിൽസ് ഫുൾ സെറ്റ് കുറേ ഉണ്ട് നോസിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ബ്രഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ഫുൾ ഫുൾ എക്യുപ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരും കണ്ടില്ലേ റോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനോ എന്ത് ഫ്ലവേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രിം റോസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐസ് ചെയ്ത് കളിക്കാം കളിക്കുകയല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതിനൊരു മാർക്കറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഒരു ദൈവമേ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും ഐസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ കിട്ടില്ലല്ലോ അതെ ഇത് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ ഇത് എനിക്ക് ഫോൺ ടാൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ടൂൾ സെറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോൺ ടാൻ ഫോൺ ഈ ഫോൺ ടാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ
അതിനെ പൊടി പിടിച്ചു പോയി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിട്ട് അതിങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതെ ഇതതുപോലെ തന്നെ ഗം പേസ്റ്റ് അഗൈൻ ഗം പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സും കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗം പേസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സെറ്റാണത് ഗം പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഗം പേസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ഈ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനും പല പല പെറ്റൽസ് അല്ലേ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ അതിൻ്റെ മോൾഡ് അതിൻ്റെ അച്ചുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റാണിത് അതിങ്ങനെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗം പേസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ ലേസാണ് എഡിബിൾ ലേസാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എഡിബിൾ ലേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാലും കഴിച്ചത് ഇത് ഗം പേസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിനകത്തും അതിൻ്റെ കുറേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് പീസെല്ലാം അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചില ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ്സാണ് ഫുൾ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളു ഇതുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കേക്കിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം സ്പഞ്ചെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൻ്റെ പരത്താനുള്ള സംഭവം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കുറേ സ്മോൾ സ്മോൾ തിങ്സ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ടൂൾ സെറ്റുകളാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൂസാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു ബോക്സിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നത് അതെ ഇത് ക്രോയ്സൻ മേക്കറാണ് ക്രോയ്സൻ മേക്കർ ഇത് ലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്ത് യു കെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം മേടിച്ചല്ല ലാസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോൾ മേടിച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യം മേടിച്ചതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് വേറൊരു ദിവസം കാണിക്കാം അത് ഇതുപോലെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ക്രോയ്സിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മുറിക്കാം അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരും ഈവൻ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും റോയ്സൻ മേക്കർ നല്ല വിലയുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഈ ലേ ഈ ലേക്ക് ലാൻഡ് പറഞ്ഞ കടയും നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് എനിക്കിത് കാണുമ്പോഴും ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രോയ്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊരച്ചു പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക പഫ്സിനൊക്കെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെയൊക്കെ പരത്തിയിട്ട് ഇതതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കിട്ടുമല്ലോ അടയാളം എന്നിട്ടാണ് ഈ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോയ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ന്യൂ കമേഴ്സിനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഞാനൊരു കൗതുകം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് എനിക്കെല്ലാം കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് പ്ലേസ് ദ കട്ടർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് യുവർ പേസ്ട്രി പേസ്ട്രി ഷീറ്റിൽ പിന്നെന്താ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് എ ഫില്ലിംഗ് പ്ലേസ് ദ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഹോൾസ് ആൻഡ് പുൾ ദ സ്ക്രീപ്പർ ഓവർ ദ ഫില്ലിംഗ് ടു ലെവൽ വിത്ത് ദ കട്ടർ റിമൂവ് ദ കട്ട് റോൾ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അകത്ത് ഫില്ലിങ്ങും ഈ ഹോളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നു കട്ടർ മാറ്റി ഈ എഡിബിൾ ഷുഗർ ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ അന്ന് മേടിച്ചതല്ല ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പുറത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും കുവൈറ്റിലോ മറ്റോ പോയ സമയത്ത് വിൽറ്റൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്നിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഏകെ ഈ അത്രയും പഴയതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചീത്തയായി പോകും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പയറി കഴിയാത്ത ഷുഗർ ഷീറ്റ്സാണ് അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിങ്ങനെ വിൽറ്റൻ്റെ കട കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ചടി കറി വാങ്ങും എൻ്റെ ഗെയിം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യു കെയിൽ പോയപ്പോൾ മേടിച്ച കളക്ഷനാണ് അവിടെ ഒരു കേക്ക് സേ ഒരു കേക്ക് എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാര്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഡസ്റ്റിങ് പൗഡേഴ്സാണ് ഇത് കുറച്ച് കൂടിയതാണ് നല്ല കാശായി ഇത് ഗോൾഡൻ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റസ്റ്റിക് ഗോൾഡ് പേൾ ലസ്റ്റർ പിന്നെ ഇതെന്താ എഡിബിൾ ഗ്ലൂ ഇത് എഗെയിൻ കളറിങ് കേക്ക് ലെയ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലെയ്സില്ലേ ഈ ലെയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ലെയ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ ലെയ്സ് പൗഡേഴ്സാണിത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അലങ്കാരത്തിന് വാങ്ങണം മുത്തുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതും അതെ സോഫ്റ്റ് ഗോൾഡ് ഇത് ലെയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഗോൾഡൻ ലെയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൗഡർ ഇത് നോക്കൂ സോ ക്യൂട്ട് കൊച്ച് പന്ത്രണ്ട് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ചെറിയ സെറ്റ് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ബാഗ് പോലെ ഇത് സിലിക്കോണിൻ്റെ ആണ് കുഞ്ഞ് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൗതുകമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ച ഐസ് ബോൾ ഈ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഐസ് ഉണ്ടാക്കാം ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസിനകത്തൊക്കെ ബോൾ ഈ ഐസിനെ ഒരു ബോൾ അയ്യോ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരിക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു ഇത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള കേക്ക് ടിൻസ് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് പല പല സൈസ് ഷേപ്പ് ഇനി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഈ ബോക്സ് ഇതിനകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം താഴത്തെ കിച്ചണും ഷെൽഫിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെയും കുറേ ഉണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് എല്ലാം ഇത് മറ്റേ സ്പ്രിങ് ഫോം പാനാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇതേത് ലോഫ്റ്റിൻസ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ട്രേസ് ഇത് പിസ ഉണ്ടാക്കണ ട്രേ പിസ ട്രേസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്യാം എല്ലാ ഷേപ്പിലുള്ളതുമുണ്ട് വലിയ ട്രേസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റാലിയം ടൈപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ചെടി ലൗഹ കുഞ്ഞ് കേക്ക്സ് വീടിൻ്റെ മോൾഡ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളക്ഷനിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് വേറൊരു ടാറ്റ്ലെറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അറ്റാച്ചബിൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ടാറ്റ്ലെറ്റ്സ് ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇത് അതന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ വലുത് കണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ആ ടൈപ്പ് എൻ്റെ വേറെ ഇത് ആ വലിച്ചിൻ്റെ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോളിൽ ഫ്രൗണ്ടിന് ആ ഒരു മൂന്ന് നിലയുള്ള കേക്കൊക്കെ ത്രീ ടയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ലേ വെഡിങ് കേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ എന്തായാലും വെഡിങ് കേക്ക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഹോബി പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസിങ് ചെയ്യും അതെനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ മാജിക് ഹവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ കേക്ക്സൊക്കെ റെസിപ്പീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് അത് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ടിന്നും കൂടി ഇതിനകത്ത് തന്നെ അടുക്കി വയ്ക്കണം എന്തായാലും താഴത്തെ ഷെൽഫിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൂടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലേക്ക് കയറേണ്ടി വരും എല്ലാ ഷെൽഫിലും നിറയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളുടെ കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ആരോടും പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കുക്കിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലും കുക്കിംഗ് ആണല്ലോ താല്പര്യം ബേക്കിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കാണാൻ നല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബേക്കിംഗ് ഭയങ്കര പാഷനാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഡെയിലി കാവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ എളുപ്പമുള്ള വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേക്കിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് പോലെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു ലെവലാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഏരിയ
ശാഖ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെ ശരിക്കും വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേക്കിൻ്റെ എത്ര മനോഹരമായ നമുക്ക് കേക്കാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളോടുകൂടി അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് കാണിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐസിങ് ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും എളുപ്പത്തിനുള്ള ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് ചെയ്യാം പിന്നെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് പിന്നെന്താ പറയുക പിന്നെ വിഫ്റ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസിങ് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പിന്നെ ഗനാഷും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോയൽ ഐസിങ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഫോൺ ടാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അതെല്ലാം ഗനാഷൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ യു കെ ട്രിപ്പിനും വി എൻ എയിലും പോയിട്ട് വന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ബാക്കി കുറേ സാധനം മോൾഡ് എടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക അതായത് ഓവർ എക്സസ് വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ മോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഉടനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജിയുടെ ഒരു ബാഗ് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ മൂന്ന് പേരല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് വി എൻ ആൻഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഷോപ്പിംഗ് ഹാളിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് കാണിക്കാം എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ വരാൻ പോണ വ്ളോഗും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വ്ളോഗ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കളക്ഷൻ ഇതെല്ലാ ലേഡീസിനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ബേക്കിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും ക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടിരുന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് and uh, keep on watching lakshmi nair vlogs